Good morning. It's uh, another coffee talk uh, session with Maestro and uh, may isang request. Uh, I think uh, this is the request of uh, Alex uh, Soladay. No? Tinatanong niya kung ano ba talaga ang uh, work dapat ng isang uh, graduate of uh, architecture. So let's discuss this. No? Kasi critical din ito ngayon sa atin. But before that, do subscribe to my channel, share, like, and uh, recommend to your friends no? para marami tayong uh, matulungan. Okay? So let's uh, start on this. Okay mga kamaestro, uh, let's start the topic by uh, by uh, our shout out muna doon sa ating mga kaibigan, no? Shout out dito sa Art Prime Construction. So, subscribe sa atin si Art Prime Construction and uh, palagi naman nanonood. And also to uh, Wilson TV, no? So, meron din nga uh, channel na no? si Wilson TV bisitahin natin Art Prime Construction bisitahin din natin para marami rin tayong matutunan sa mga ibang kaibigan natin okay so let's start with the discussion ang tanong is uh, ano ba talaga ang magiging trabaho dapat ng isang graduate of architecture pagka wala na sila sa loob ng uh, eskwelahan okay so generally Ang uh, trabaho ng isang graduate of architecture pagka wala na dapat sa loob ng uh, eskwelahan is uh, mag-employ. No? Dalawang concept. Kung ikaw ay uh, graduate of architecture and uh, you want to continue pursuing your diversified training dahil uh, ang tinitingnan mo is that after two years no? kasi yung requirements natin sa ating uh, Board examination is the diversified training equivalent to uh, two-year uh, period. Okay? So, kung uh, gusto mo mag to take the licensure examination, ang uh, next step, pag ikaw ay nag-graduate sa course ng architecture, is uh, to pursue with your diversified training. Okay? So, malinaw naman yon, no? Uh, sa subject pa lang natin na professional practice, sinasabi na sa atin yan na after the uh, graduation no, magkakaroon tayo ng diversified training program equivalent on that 2-year period so yung 2-year period na yan is uh, to be accomplished sa doon sa nakalagay sa logbook na 6 paces cycle no, nung nilecture ko nung uh, dati 6 na paces na daanan ng isang apprentice bago siya makapag-take ng board examination. Okay? So, take note, apprenticeship dapat or diversified training ang next step ng uh, mga nag-graduate na sa architecture. Unless, kung ayaw mo talagang mag-board uh, exam after uh, two years, no? and ayaw mo naman talagang maging uh, arkitekto dahil napilitan ka lang mag-enroll nung time ng nasa architecture school ka pero hindi mo ambition maging arkitekto pero you want to earn uh, money no you want to be compensated dahil alimbawa may uh, pamilya ka na then you can work as a CAD operator no kung ayaw mo mag apprenticeship kasi magkakaiba ang uh, line of uh, work ng uh, diversified training doon sa ating uh, talagang um, magiging uh, CAD operator ka. Although, nagiging uh, misconception ng uh, ating mga kaibigan sa industry, no? na pagka-graduate ka ng uh, course, ang uh, pinapasok agad is employment, and uh, at the same time, kinikredit as uh, diversified training, which is wrong. No? Kasi, uh, magkakaiba ang mentorship program doon sa employment program. Kasi pag mentorship uh, program yan ng uh, diversified training, Ang training mo is uh, pupunta ka sa isang architectural firm, imi-mentor ka ng isang uh, architect, no? Tuturuan ka kung ano yung mga gagawin mo sa 6 pace cycle na yan na dapat madaanan mo. No, in fact, ni-require natin na hindi ka ilangan magstay 
sa isang architectural firm for the whole two years kasi uh, may mga possibility na yung ibang aspect doon sa six phase cycle is wala doon sa isang architectural firm no halimbawa uh, hindi sila nagpa-project management hindi sila nagka-quantity surveying no so pwede kang lumipat sa ibang uh, firm na alam mo specialized talaga sila sa project management no like uh, DCI uh, dati mayroong SP Castro no ngayon yata government na sila ang mga projects nila and then uh, meron ding uh, uh, yung Jose Aliling yung, yung mga ex uh, expertise nila is uh, more on project management no uh, may mga architects din na uh, employed sa kanilang firm uh, pwede rin quantity surveying firm nandun yung uh, lang doon siya before na ngayon is uh, I think uh, nag-iba na ng pangalan no uh, and then we have also an RLB no Rider Levit Bacnal na yung uh, expertise nila is uh, more on quantity surveying and uh, project management and many more. So may mga firm, maraming firm na pwedeng uh, mag-gain ka ng iyong uh, diversified training, specialize in that field, no? So hindi naman necessary na talagang isang architectural firm lang pupuntahan mo. Pwedeng maraming architectural firm kung saan nakikita mo na talagang magigain mo yung uh, tamang experience, tamang diversified training na na-require sa atin sa logbook. Although yung nakikita ko ngayon is that uh, karamihan nagiging uh, empleyado ng isang architectural firm na for the whole two years na no, minsan uh, nagkakad operator no well may mga ibang architectural firm na uh, kumpleto no pero sa mga hindi so dapat uh, pag uh, na, na train na tayo sa ganitong aspect pwede naman tayo doon sa ibang aspect ang naging problema minsan is that uh, ang ating uh, kontrata na pinipirmahan is uh, regular employment contract rather than diversified training contract. Okay? So, dapat iba, no? Ang diversified training contract and iba yung regular employment contract. Kasi sa regular employment, walang mentoring doon sa six phases cycle, eh. No? Talagang considered ka as empleyado ng isang uh, kumpanya. Okay? So, yun yung mga uh, aspect na uh, dapat nandaan doon sa mga mag-pursue sa field na architecture na talagang mag-diversified training uh, program sila dahil after 2 years on that is talagang kukuha siya ng board examination. Ngayon doon sa mga halimbawa hindi kukuha ng board exam, no? Wala ka namang balak maging arkitekto pero nag-graduate ka ng architecture for example, dahil pilitan ka lang. Pwede ka mag-apply as CAD operator. Okay? So yung CAD operator is regular employment 'yon sa isang uh, company dahil ang trabaho mo talaga is purely CAD works, no? For that uh, period, no? Kahit lumampas ng 2 years siya dahil hindi naman na uh, diversified training program. Okay? So, yun yung mga pwedeng uh, trabaho ng graduate of architecture. Ngayon, kung ikaw ay uh, may capital, may pera ka, pwede ka naman mag-contractor. Okay? Yung contractor na talagang mayroong uh, uh, registration, no? meron kang uh, business permit, meron kang uh, PCAB license for contracting. Hindi yung uh, nag-graduate ka ng architecture and then uh, after that, Nang kontrata ka personally, wala ka mga registrations, no? Nagdi-design and build ka pa. You are not allowed to do design and build services kasi hindi ka arkitekto, no? So, ang trabaho mo lang dapat is mag magiging empleyado ng isang uh, construction firm, isang uh, architectural firm, no? Para magiging CAD operator. Hindi ka rin pwede na mag-practice uh, personally na sasabihin mo, dahil graduate na ako, alam ko nang gumawa ng... Uh, ng uh, architectural uh, documents, magpa-private practice na ako, mag-contrata na na ako dyan ng design and build, you are not allowed. Kasi hindi ka pa arkitekto, no? Wala lang, uh, wala lang mga humahabol, no? Sa mga nagpa-practice ng ganyan. That is uh, considered as illegal practice, no? Dahil uh, malinaw sa batas na kailangan mo magkaroon ng lisensya bago ka mag-engage sa practice of architecture. So, kung graduate ka pa lang, at hindi ka naman nagde-diversified training at nangontrata ka ng design and build, you are not allowed to practice that uh, design and build uh, services na sinasabi mo. Okay? Dapat magiging empleyado ka. No? Kasi pagka ikaw ay nangontrata, well, pwede kang uh, kasuhan later on ng mga architects na nasasagasaan mo sa practice sa kanilang areas of uh, jurisdiction. No? 
So ngayon kasi medyo wala lang akong nakikitang architects no talag na talagang humahabol or naghahabol sa mga graduate of architecture no after that. And uh, dapat na monitor din kasi no maraming uh, mga estudyante na uh, nangungontrata, maraming mga estudyante graduate ng uh, architecture na nag-engage sa design uh, services and pinapipirmahan lang nila no yung mga arkitektong uh, pumipirma. No, bawal pumirma ang mga arkitekto sa mga estudyanteng ganyan, no? You are aiding or abetting that person in the illegal practice of uh, architecture. Ang ginagawa ng mga arkitekto na pumipirma, malpractice of the profession din 'yan, no? Hindi pwede 'yan sa ating uh, code of ethics. Ito ang yun problema. There were civil engineers na pumipirma sa mga work ng ating uh, mga students, okay? So, sabi nila, Eh, hindi naman po pumapirma dyan, arkitekto eh Yung iba, civil engineers Okay, that's the problem now Kasi, dapat paglabas ng uh, academic institution Yung ating mga estudyante Dapat na mold yung mind Na, you are not allowed to go anywhere You are not allowed to uh, let the, yourself practice uh, personally na, na parang arkitekto ka And at the same time, pinapapirmahan mo sa ibang professionals, no? Uh, in fact, ang uh, ginagawa ng mga estudyante yan is delikado rin. No? Kasi pwede silang i-complain ng mga professors nila, no, ng mga ibang architects sa PRC, and later on, pwede kang i-blacklist sa uh, board examination. So, mas lalo kang hindi makakakuha ng uh, exam pag na-blacklist ka sa PRC. So, that's the work dapat ng isang uh, graduate of architecture pag uh, nanggaling na siya sa akadem. No, after graduation, diversify training or pag hindi siya mag-board, wala siyang balak mag-board, then apply sa mga architectural firm as CAD operators. Don't practice personally, no, don't engage yourself in the illegal practice of architecture kasi baka mamaya later on nag-decide ka na mag-board exam and na blacklist ka na ng isang architect sa PRC to take the board dahil nag-illegal practice ka. Mawawala lang lahat ng uh, iyong uh, pinag-aralan sa loob ng Uh, five years, okay? So, sayang, no? So, tandaan natin yan, no? And, uh, sana mga uh, kaibigan natin, architects dyan, tandaan din natin, no? Na, uh, we have to guide them kung anong uh, gagawin nila after graduation, okay? So, thank you, and uh, Alex, thank you sa iyong uh, questions, no? Na, na-address natin ngayon, dahil talagang marami namang gumagawa nito sa uh, industry, no? Sa Facebook pa lang, marami nang gumagawa ganito. Okay, so thank you and uh, hope na kabigay tayo ng uh, panibagong learning ngayon with our uh, coffee talk session with Maestro. Thank you guys.